钱，为何你给自己分四块，只给滚滚三块？因为娘亲是大人啊，滚滚是小孩子，所以娘亲要多吃一块。哼。娘亲，我们学塾中同志们的娘亲，从不与他们抢高吃。可我们是神仙嘛，在这种事情上面，自然是要按照神仙的规矩来的。是这样吗？嗯。但我听娘亲曾说，我们来到凡间，就要按照凡间的规矩来。我这样说过吗？在这种情况下。我们还是要按照神仙的规矩，不然等我们回了仙界，忘了神仙的规矩怎么办呢？好吧。过几日啊，我们就要搬家了。娘亲，我们在书局待的好好的，为什么要搬家？搬了家，滚滚就不能和小伙伴们一起玩了。因为你是小仙童，你的样子呢，在很长一段时间都不会有任何改变。如果我们一直这样在这里待下去，会让那些凡人起疑心的。所以我们要不停的搬家。嗯，哦，原来是这样。那我们搬了家，娘亲去哪，滚滚就去哪。再吃一个。你们在玩什么？陀螺啊！你没玩过吗？没有。这陀螺真好看，是你自己做的吗？不是，是我爹爹做的。你爹爹？对啊，我爹爹可厉害了，不仅会做陀螺，还会做风筝呢。你要是喜欢，可以让你爹爹也给你做一个。可是我只有娘亲，没有爹爹。你为什么没有爹爹啊？有娘亲不就够了吗？但大家都既有娘亲也有爹爹啊，都有爹爹。娘亲，娘亲。嗯？怎么了，滚滚？滚滚有爹爹吗？没有啊，你是娘亲一个人生下来的。可是我学塾中的同伴都有爹爹呀。那你是小仙童嘛，在神仙的世界里，是可以只有娘亲没有爹爹的。哎，仙界怎么跟人间差那么多？人间的大人都不和孩子抢糕吃，都是大人半夜起来帮小孩子盖被子，小孩子必须都有爹爹的。该不会是娘亲你瞧我没法子求证，就拿仙界当借口吧？啊，我们滚滚一定是课业压力太大，现在都变得不乖了。要不这样吧，明天逃学一天，娘亲带你到山上去，吸收吸收日月精华。娘亲，不要每次说不过时，就拿喝西北风来威胁我。普通法器根本就无法压制妙意渊的浊息，遑论整个梵音谷啊！便是折颜上神也。哎，我找到了。哦，哪儿？原来真有封住浊息的办法你在凡间之时
，曾救了凤九殿下一命。凤九殿下为了报答你的恩情，便用平婆果将你复活，还渡给了你一半他的修为。时宜时宜，想必凡间早已换了天日。我原本也早该做过。如今却有了一个凡间帝王，倾尽所有的无法求得的仙品。届时，按照仙路宝笈上的规矩，洗尘之仪必得由与你身躯之人给你施洗尘礼。凤九殿下会亲自赴九天瑶池为你施洗尘礼，助你飞升。你得好好准备啊！我当时同凤九殿下是什么关系？重生成仙，醒来便忘记所有，与你不是坏事，何苦追忆梦境，徒增烦恼呢做这种梦啊！帝君她是天地公主，肯定不会遇到这种事。想必她现在应该在太成宫钓鱼吧。你说各族的紧闭族门，什么意思？就是，就是，魔君，各族实在是在送不出人工魔尊息时，还请。